。天刚破晓，多数百姓还在睡着。又是一日的早朝，你们当中有人烦了吗？朕昨日听说，你们当中有人做早朝诗一首，已经流传开来。朕也听人念了，说什么“四鼓咚咚起浊衣，午门朝见上闲池，何日得遂田园乐，睡到人间饭熟时”。这首诗是谁写的？朕现在。对，钱仔，臣本无心，臣本无心呐、啊。朕身为天子，尚且日起四经，披星理政，深夜秉烛批阅奏章，日不暇时是夜不安寝，还必须让自己觉得是甘之如饴，这是为了什么？无非是为了经常想起创业之艰难。百姓之疾苦，那么你是不是觉得大明朝已经天下太平了，可以高枕无忧了，所以不应该天天这么早就换你们上朝了？臣日日早朝，从未间断，只是，只是这几日。好了，你既然不想早起，又怀念田园生活，朕看你年事已高，成全你。你可以革职为名了，回老家种地去吧，爱睡到几时就睡到几时。陛下，臣愿从头做起。闭嘴！这首诗还就把它刻在奉天门外，让天下人都知道，大明朝的官吏就是要日起四经，谁要想搂着婆娘到五经，就把婆娘先休了，再来当官。一旁听着。谢陛下。启禀陛下，凤阳暴乱头目高峰黄冈，昨夜已经押解至京。带上来。带黄冈。是高峰啊！我死到临头了，有什么话要说吗？你就是朱元璋啊！放肆！我是朱元璋，当今的皇帝，你是个什么东西啊？和你差不多，都是活不下去了。才造反的，我也当过要饭和尚，哼，就是运气没你好。出言不逊，念在同乡的份上，姑且饶过。<笑>你不就是同乡的虫八吗？啊！行，我佩服你，替我们凤阳人争了脸。可是，犯在你手里。你饶过谁呀、啊？拖下去，斩！是是，走走，老子不怕，我也去。站住！朕有话要问你。放开他！读过书吗？认得几个字儿。那个呢？跟我差不多。他说：“活不下去了，何至于此啊？”我们一千多人修城，饿就饿死了一百多人；还有那些生病的，又死了一百多人。不烦又如何？
，劳役不是有粮饷吗？粮饷，两个千户串通一气，四个月的粮饷被他们克扣了一半。我们吃完了，还要用我们自己身上带的钱去买吃的。没带钱的，只能饿着肚子干活。饿极了，就吃草、吃树叶。钱花完了也一样。千户要降，不但不给，反而打死了我们两个领头的。你说，活得下去吗？为何不告官呢？你造反的时候为何不告官呢？大胆！哼。黄觉寺还在吗？在。庙门口那个朱五爷还好吗？村上死了。哦，也是饿死的。乡亲们的日子过得还这么难吗？我们不敢做陛下的乡亲，我们离你们东乡还有四十里地呢，沾不上什么光。难道比雇员的时候过得还差？<笑>皇上，你下去看看吧。最好不要穿你这身衣服。明白，受教。克扣你们粮饷的那个千户叫什么名字、啊？黎红强，张道光。知道了。拖下去，斩。走。你们刚才都听到了，自建朝以来，朕三令五申，苦口婆心的劝诫你们：为官者务必要吸取元朝父王的教训，要安分守法，克勤克俭，切不可亲谋公堂，剥削百姓。为什么直到今天，各地的民变依然不断的发生？甚至连朕的老家都能发生民变。民可载舟，亦可覆舟。你们当中不会有人不明白这个道理。难道你们还希望再看到一个朱元璋？那还得再死多少人？安铎，微臣在。凤阳克扣粮饷之事，你知道多少？微臣调查。乱民所言，并无根据，是吗？根据微臣调查，凤阳筑城之民工确有一千余人，也确实死过一些，但从无发生贪污粮饷、致人厄运之事。民工丧亡，皆因当地瘟疫肆虐，无力抵挡。千户黎洪强、张道光二人忠于职守，克己。奉公，市民如此，更不可能激起民变。望陛下明鉴。依你所言，凤阳为什么会发生民变？陛下，凡生民变之处，必有民众聚集，则良幼混同，其中难免夹杂别有用心之徒。此等人挑拨是非，煽风点火。唯恐天下不乱，方才高峰、黄冈二人极为此类。对这种人，一定要施以铁腕，严厉镇压，杀一儆百，后防患于未然。朕当年起事时，算不算得别有用心之徒啊？这，刚才那高峰算不算得又是一个朱元璋啊？胡惟庸说说。启禀陛下，据工部营膳所知所成，正是元解法。工部左侍郎韩铎上任以后，伙同工部郎中丁嗣忠、翁经正、员外郎胡顺华、姚能玉等官员，先后贩卖工匠两千五百五十五名，得超一万三千三百五十贯，克扣工匠伙食钱三千贯。盗卖炉柴两万八千捆，得超
六千贯，还倒卖木炭，八十多万斤，德钞一万六千贯。尚书款下都被他们贪污私分入籍。昨夜又查明凤阳之乱，也与韩铎对部下的纵容有关。陛下，这些数字都是捏造杜撰的。郑士元上任不足三月。工部事务尚且生疏，既然向壁虚构，作伪寻衅，血口喷人，一定有人背后唆使，居心叵测。希望陛下明察。你自上任这一年多，自认为干得怎么样啊？微臣上任以后，不忘皇恩，恪尽职守，奉公守法，清正廉洁。日日早来晚归，兢兢业业，不敢稍有懈怠。大事小情，未曾出过大的差错。这十多天来，朕命你在宫里清理元朝典籍，你都没往别处想吗？微臣不敢胡思乱想。来人，将丁嗣忠、胡顺华。翁经正、姚能玉四人带上来，带人犯。你待我们是不薄，可你一直说不会出事儿啊！胡大人，你把郑士元介绍给本官，不会另有用意吧？倘若你做的执行的正，就是有用意，又奈何于你呢？禀告陛下，是韩铎指使罪臣卖放工匠，从中贪污钱钞的。一共卖放两千五百五十人，得钱钞一万三千三百五十贯，罪臣分得五千贯，罪不可赦，请求陛下从严惩处。韩铎要罪臣克扣工匠伙食钱，一共克扣三千贯，克扣的钱是韩铎分的，罪臣只贪污了一千五百贯。这钱都退出来了，请求陛下饶臣不死。罪臣倒卖奴才，从中牟利，为韩多所指使，分得三千贯，一时糊涂，死而无怨。只求陛下可怜我的家小。放他们一条生路啊！罪臣糊涂，鬼迷了心窍。罪臣分管木炭，可韩多对我说，朝廷对木炭没有死数，搞点去卖，换些零花钱用。他说干，我就干。前后共倒卖木炭，一共八十多万斤，得钞。一万六千贯，韩铎拿了一万，剩下的分给了我。罪臣上有老，下有小，全家一十三口，全都指望于我。求陛下开恩，给罪臣一条活路吧。来人，将丁嗣忠、翁经正、胡顺华三人凌迟处死，一齐三族。将姚能玉除抽长刑，一齐三族。是。陛下，陛下，快走！韩铎，你还有什么话可说？陛下，你可不能听他们一面之词啊！韩铎，你死心吧。你的家已经被查抄，赃物俱在，连你的亲属都已经认罪了，你还有什么可抵赖的？
韩多，朕待你不薄啊！做一个清官，太清苦了。罪臣正三品，月俸十担。若想治田治产，永远没希望。陛下，你为我们这些臣子们想过吗？朕在想，你们当官就一定得发财吗？朕告诉你们，朕都替你们想过了。以今天的国力，能够给你们的，也不过就是一个三四十亩、四五十亩地田主的进邑。要想再多，没有办法，国力有限。所以，让你们生活要量入为出，不可浪费。宁可有余，勿令不足。自开国以来，朕难道是第一次跟你们说这个话吗？陛下，自古以来，千里做官就是为了发财。请问，在这里的这些人，有一半是干净的吗？你放心。朕会见到一个杀一个，朕要杀尽天下贪官。你不是第一个，也不会是最后一个。来人，在！将韩夺楚剥皮削草刑，移其三族。是。奏陛下，陛下，朕。出自不疑，你们当中没有人比朕更了解什么叫农民。四民之中，士最贵，农最老。什么叫农民？春天，鸡鸣即起，就得扛着犁，赶着牛到地里去耕种。好不容易栽下了禾，又得拔草、中耕。烈日炎炎之下，形体憔悴。到了秋天，有那么一点收成，书官之外能剩几何？一遇水旱虫灾，则全家大小惶惶然不知所终。而历来居官者，多数不念农民之艰难，只顾剥削虐害，毫无心肝。朕在民间之时，最痛恨的就是贪官。你们并不是真的知道那些农民是怎么样的挨饿受冻，怎么样的居无定所，你们也不知道他们饿极了会做出些什么事情。一千民工暴动，完全是出于贪官的妒政害民、无视王法，致使民无以遂其生。民无以遂其生，则亡国有日矣。国之既亡，与你们又何益之有？